jazz funk eu seria o 70% do show, mas os outros 30% tem umas baladas, tem um ouço muita coisa e misturo tudo e aí cada hora sai de um jeito alguma música nova, né? Black or white, não vem ao caso. A Martinez Jazz Funk não faz distinção de cor e nem de som. Sou guitarrista desde moleque, sempre toquei, gostei de tocar guitarra, violão. E de 2003 em diante eu comecei a fazer temas instrumentais meio que do nada, assim. E juntei com o baterista e o baixista, era um trio, originalmente, e, e desenvolvi essas músicas e tal. Mesmos até hoje? É, os mesmos até hoje. O mesmo de hoje, os dois, a cozinha é igual. E aí em 2004 eu acabei indo morar na Europa, fiquei três anos morando fora. Montei, a, levei esse material gravado e montei lá uma banda em Portugal com músicos portugueses. Foi bem legal. E depois em Londres também juntei com os franceses, um baiano lá e fiz um pouco também. E aí quando eu voltei em 2007, eu conheci o... Quer dizer, o Beto era meu amigo meu, todos são amigos de longa data. Né? 
Encontrei o Beto, falei, pô, legal que você tá com esse vibrafone, ele tava desenvolvendo já o, com os pedais e tal. Aí convidei ele para entrar. E de 2007 para cá virou um quarteto. E é isso, o que você acha? <música> faculdade de música, mas é licenciatura em música, né? De instrumento eu sou autodidata total, nunca tive aula. Eu mesmo fui desenvolvendo, olhando e é, aprendendo, tocando e... É, bastante e tocando com muita gente, né? E, obviamente, dando uma estudada na harmonia, levantando essa parte de, né, de teoria. Sozinho, tudo sozinho. <música> Thank you. 
gosto muito de funk dos anos 60, 70, é, guitarristas, né? Grant Green, Wes Montgomery, e no brasileiro também Black Hill, Medusa, essas bandas de, de música instrumental dos anos 70 também. E ah, acho que é um pouco uma mistura de tudo que a gente ouve, né? Eu, nossa, eu sou... Gosto todo dia estar tá pegando disco novo, ouvindo coisas novas e tal. Jovem e Vivo, sem preconceito com as lições do passado, Perry Pane cita Frank Zappa e Jeff Beck como se fossem seus contemporâneos. Ele fica bastante à vontade com os elogios aos nossos convidados de hoje, os amigos do Martinez Jazz Funk. É, 
o Martinez faz tempo que eu conheço. Desde a época da PUC que eu conheço o Martinez, assim, desde a época que eu estudava lá. Eles tinham uma banda, né? O Martinez e o Daniel, que é o baixista, né? Que toca na minha banda também. Eles se conheceram, é, eles se conhecem há muito tempo, assim, bem antes do, do Martinez Jazz Funk, né? E eles tinham uma banda que chamava Funk Trunk. E essa banda que, que era com batera, que é o batera do degrau hoje. Então eram os três, só não tinha eu na banda, mas era tipo funk trunk. E era uma banda muito legal, assim, de funk, mas com uma, umas coisas de música brasileira também. E, e eles gravaram um disco tal, e tal. E eles conhecem desde essa época. Então os dois tocam juntos há muito tempo, assim, né? Por isso que acho que tem esse entrosamento. E aí o Martinez, ele sempre te, teve esse lance de fazer música instrumental também, né? De, de criar esses temas. E, e meio que, a, mesmo no funk trunk, às vezes eles tocavam uns temas, entendeu? Que eram os temas instrumentais. Então sempre ele tava colocando umas músicas na roda, né? O Martinez, ah, fiz essa música e tal. É, eu só consegui musicar uma música dele, né? Que é, que é uma parceria que a gente tem. Que chama O Último Vagão, que a gente gravou com o Degrau. E, e tem uma outra música dele que chama Krakatoa também, que é até a música que eles abrem o show que ele me mostrou, quando ele fez, assim, ele mostrou, falou, ah, meu, põe uma letra e tal, mas eu nunca consegui colocar ainda, assim, tipo, ainda tô com as minhas tarefas para fazer, mas é que a música é muito boa, para mim já tá pronta a música do jeito que tá, né? Eu tenho medo de estragar, né? Colocar uma, uma letra ali e estragar a música, então... Mas, é, sem, mas isso dele fazer as músicas, dele ter, criar os temas, já vem de muito tempo. Aí uma hora começou a, ele realmente fazer shows, né? só tocando os temas deles, e às vezes colocando um tema ou outro de outra pessoa tal, mas essa coisa mais instrumental, aí que foi nascendo o, o Martinez, né? Thank you. 
Acho que eu só sempre penso o que, que o vibrafone pode fazer. Acho que esse aqui é um tema legal para o vibrafone é, dobrar comigo. Para mim é quase uma segunda guitarra. Ah, é? é, completamente. Que hoje eu ainda vou usar extrato, né? Mas quando eu uso só semiacústica, ele faz o au os efeitos e, e a parte de guitarra é, distorcida com coisas e tal. E eu fico com a parte limpa.
acho que vai bem, assim, principalmente por essa variedade que tem, né, o Martinez. Ele é, tem várias influências, né? Até a última música tem uma influência nordestina que já é uma surpresa, assim, né? Que acho que o Tá Fervendo, não, não, não sei se é essa música, mas que tem uma, é, uma pegada nordestina que surpreende, é uma coisa que não tinha no show inteiro e de repente eles vêm com mais uma. Então eu acho que essa variedade que vai do rock, do funk, do jazz, ele, ele não deixa a peteca cair, entendeu? Sempre tem as músicas diferentes, aí tem umas mais Jeff Beck, outras... Então vai, vai mudando, que acho que é o 2012, que parece meio Zappa e meio aqueles otalures do Zappa, mas tem a ver com Jeff Beck também. Tem várias influências, né? Embora tenha uma coisa bem pessoal, assim, a banda, mas você vai vendo que eles passeiam por vários estilos, assim, né? Tem uma coisa forte, né, da formação, do, do som que eles fazem, mas tem, é, não, não cansa, né, não fica uma coisa enjoativa, assim. Eu acho que eles seguram bem, assim, e o show foi legal.
essa é um blues, com pequenas mudanças, mas é um blues. Essa aí eu fiz em Londres, quando eu tocava num restaurante lá, escolhi um trabalho de 10 meses tocando num restaurante, só violão, música ambiente, né? Tipo, tinha gente que levava até um susto, nossa, é ao vivo. Eu ficava no bar e eu não tinha muita música. Essa é o Winkles Blues, eu fiz em homenagem a um restaurante que chamava Winkles. E eu inventei ela na hora, quer dizer, criei para justamente tocar lá e trouxe pro Brasil e continuo tocando, é um blues. Eu não tenho essa linguagem de, de música brasileira tão... Você vai, depois ouvindo as músicas, vai dar para perceber que não tem muito do... Apesar de ter o, o Brasil estar tá no meio de tudo, não tem essa coisa de samba e choro. E, é, músicas tipicamente brasileiras eu nem, nem toco, basicamente. Mas ela, com certeza, está presente nos improvisos. E, às vezes, ao vivo, a gente leva a música para o baião, sem querer, volta. Que, né, eu, é... O que eu prezo muito nos na, ensaios e em performance assim, é de improviso, todo mundo dá o recado do jeito que quiser e tal. E justamente por isso que eu estou com esses três amigos que eles seguem a mesma tendência que eu.
como eu comecei a compor é o é um famoso mistério, não faço ideia também, né? Vem naturalmente, pego um violão, acordei, pum, quando eu vejo já tem uma estrutura, já tem uma música. Eu não penso, tipo, vou fazer hoje, eu vou acordar, eu vou fazer um, um funk lá lá Black Hill. Não tem essa ideia de pré-formada, né? Vai saindo, eu tento desenvolver, já imagino um pouco como cada um é, daria a sua contribuição em cima. Mas é meio que... não tem explicação, não. Acho que é... 